U današnjem video radu predstavljam novi srpski artiljerijsko raketni sistem protiv vazduhopovne odbrane nazvan Harpas. Dobrodošli u web browser igru Kolonijom, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donosići odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, na završenom sajmu na oružanje i vojne opreme Partner 2023 održanom u Beogradu, jedno od premijera sajma je predstavljao i novi hibridni sistem trupne protiv vazduhopovne odbrane, nazvan Harpas. Kako je konstruktor ovog složenog borbenog sredstva objavio, odnosno Vojnotehnički institut i Žarkova, radi se o hibridnom artiljerijskom oruđu namenjenom za protiv vazduhopovnu odbranu trupa i važnih objekata od aviona, helikoptera, krestarićih raketa i bespilotnih letelica. Kupola sa borbenim sistemima je integrisana na šasiju glavnog borbenog tenka M84, koji karakteriše odlična pokretljivost i zaštita posade, uređaja i instrumentata od pogodaka municije streljačkog naružanja i parčatnog dejstva artiljerijskih granata. Naružanje hibridnog artiljerijskog raketnog sistema Harpas čine dva spregnuta topa Bofors L70 kalibra 40 mm i po dve protivazduhopovne rakete RLN TK i RLN RF kalibra 170 mm Nastale na bazi raketa RLN IC, ali sa optičkom kod RLN TK i radarskom glavom za samonavodjenje kod RLN RF. Top Bofors L70 kalibra 40 mm ima maksimalni vertikalni domet do 8800 m, a maksimalni horizontalni domet do 11800 m i može pogoditi cilj koji se kreće u vazduhu do 500 m u sekundi. Ovaj top je primarno oružje dejstvovanja sistema Harpas po ciljima u vazduhu, jer je cena municije kalibra 40 mm povoljnija za dejstvo po malim i jeftinim ciljima kakvi su dronovi quadcopteri ili sa fiksnim krilima, za razliku od korišćenja raketa PVO, a uz upotrebu nove tempirane municije značajno je povećao i efikasnost po ciljima kako u vazduhu, tako i po ciljima na kopnu. Za sada se za topove Bofors koristi metak sa razvrno obeležavajućim projektilom i metak sa prefragmentisanim projektilom i blizinskim upaljačem. Raketa RLN TK je PVO raketa kratkog dometa namenjena za zaštitu trupa ili važnih objekata koji ima horizontalni domet do 12 km i po visini do 8 km. Raketa RLN TK je predviđena za dejstvo po nisko letećim ciljima, borbenim helikopterima, avionima, bespilotnim letelicama i krestarećim raketama. Koristi su pasivnom režimu rada kada se ne otkriva položaj borbenog sistema koji je lansira. Raketa ima visoko manevarske karakteristike pri gađanju brzih ciljeva. Glava za samonavodjenje RLN TK rakete ima poboljšenu mogućnost zahvata ciljeva na većim daljinama, kao i povećanu otpornost na delovanje pasivne i aktivne smetnje, odnosno na mamce. Dužina rakete je 2955 mm, a kaliber 170 mm, dok je masa bojeve glave 11 kg. Upaljač za aktiviranje bojeve glave je laserski, koji može biti blizinski ili udarni. Glava za samonavodjenje je matrični detektor sastavljen od mnoštva fotodioda koji mnogo bolje razdvaja optički izvor koji prati u odnosu na okolne izvore svetlosti jer ima mnogo jači optički fokus na zrak koji prati. Pogonski motor rakete RLN TK je dvofazni na čvrsto kompozitno gorivo. 
Raketa RLN RF je takođe PVO raketa kratkog dometa namenjena za zaštitu trupa i važnih objekata na daljinama do 12 km i visinama do 8 km. Raketa RLN RF je predviđena za dejstvo po nisko letećim ciljima, avionima, borbinim helikopterima, bespilotnim letelicama i krestarećim raketama. Može se koristiti u aktivnom režimu primjenom nišanskog radara montiranog na borbenom vozilu Lanseru, kao i u polupasivnom režimu rada primjenom elektrooptičkog praćenja i usmiravanja iluminatora koji je takođe montiran na samohodnom Lanserinom vozilu. Raketa ima visoko manevarske karakteristike pri gađanju brzih ciljeva u vazduhu. Glava za samonavodjenje ima mogućnost zahvata ciljeva nakon lansiranja u završnoj fazi leta rakete. Raketa RLN RF ima nešto veću dužinu od rakete RLN TK i iznosi 3050 mm, dok je mi kaliber isti 170 mm. Masa rakete RLN RF je 110 kg, a masa bojeve glave iznosi 10 kg. U paljačnoj raketi RLN RF je radarski, blizinski ili udarni. Raketni motor je dvofazni na čvrsto kompozitno gorivo kao i kod rakete RLN TK. Lanseri ovih raketa kojih ima po dve na svakoj strani sistema PVO Harpas su sa topovima Bofor spregnuti tako da je olakšano upravljanje vatrom jer su parametri elevacije i azimuta borbinog sistema isti i za topove i za rakete. Borbini komplet hibridnog sistema PVO Harpas iznosi 20 granata kalibra 40 mm za topove Bofors L70, dve rakete RLN TK i dve rakete RLN RF, odnosno ukupno četiri. Rakete se ispaljuju iz pravogonih kontejnera montiranih na bokovima Harpas sistema PVO. Najzanimljiviji detalj ovog složenog borbenog sistema je montiranje radara GS-40 koji je nedavno kupljen od kompanije Thales, a koji je frekvencijski modulisan CV radar koji bolje otkriva i prati spore i malo gabaritni cilje u vazduhu od pulsno doplerskih radara kao što je na primjer Groundmaster 60. Maksimalni domet ovog radara po daljini u otkrivanju ciljeva u vazduhu je do 120 km, a po visini je do 20 km, što je dovoljno velik domet da bi se na vreme upotrebilo naružanje na sistemu PVO Harpas. Kako je Vojnotehnički institut naveo, klasifikacija ciljeva je automatska upotrebom algoritama veštačke inteligencije, što svakako ubrzava rad detekcije, zahvat i praćenje ciljeva u vazduhu, ali se ne navode performanse radara u smislu broja ciljeva koji može da otkrije, prati i cilja istovremeno. Sistem za upravljanje vatrom na borbenom sistemu Harpas čine lasersko-računarski uređaj za upravljanje vatrom sa nišanskim spravama koje čine dnevno-noćna TV i termovizijska kamera kao i laserski daljinomir. Harpas hibridni sistem PVO čine tri člana kao i kod glavnog borbenog tanka M84 odnosno komandir, vozač i operater oružnog sistema, to jest Nishanjija. U razgovoru sa glavnim konstruktorom hibridnog sistema PVO Harpas mi je saopšteno da je ovo funkcionalni model koji će poslužiti za dalji razvoj ovog složenog borbenog sredstva i da će verotno najveći inženjerski izazov biti sinhronizacija i uvezivanje svih borbenih sistema u jedinstvenu celinu. A da li bi ovaj domaći hibridni borbeni sistem mogao da parira nemačkom Gepard hibridnom sistemu PVO koji se ovih dana dokazuje na bojištu Ukrajini, pogotovo s upotrebom tempirne municije za svoje OR ili kontopove kalibre 35 mm? Svakako da može, jer nemački Gepard ne lansira rakete PVO, a od ruske Tunguske će srpski Harpas takođe biti efikasniji jer je Tunguska jednokanalna i po cilju i po raketi koje može da ispaljuje samo u dnevnim uslovima.